धरहरा टेलीविजन असार सत्ताईस गतेर उन्नीस गते बस को केन्द्र कार्य समिति ने परिमाजन सहित पारित करी कंग्रेस को निमावी दुई हजार चार छिहत्तर का बारे में परिमाजन करने बेला में फिर कई विवाद हुआ केन्द्र कार्य समिति को बैठक में कहीं फरक मत प्रस्तुत भे तो विवाद हो कि अथवा कंग्रेस अब वैचारिक रूप से वाली कंग्रेस अब आंतरिक व्यवस्थापन का दृष्टिकोण ने कई फरक होने गा हो कि भाई जो जिज्ञासा महिला के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँ किी कंग्रेस पार्टी को सब भाग महत्वपूर्ण दस्तावेज अथवा जिस हिंदू का लगी किताब वेद मुस्लिम धर्म मान्य इस्लाम धर्म मैंने को कुरान बुद्ध ग्रंथ क्रिश्चियन को बाइबल जस्ते कांग्रेस को विधान हो रो विधान कांग्रेस को विधान हमें गए महासमिति को बैठक में पारित गये रिधान कार्यान्वयन करने सिलसिला में जहाँ जहाँ विधान का धारा में तोकिए बमोजिम तोकिए बमोजिम निर्णय करे बमोजिम भो तोक्ने काम निमी ने निमावली विधान भाग फरक बनाने पाइद यह कुछ सब जानकारी भेक हो केन्द्र कार्य समिति का पदाधिकारी सदस्य देशभरी कांग्रेस का सदस्य कांग्रेस का मया करने जन का बीच में तो था अनुसार मसौदा स निमली मसौदा समिति में बसर यही मसौदा गयो रो मसौदा करने क्रम में नेपाली कांग्रेस को विधान ने निर्दिष्ट करवस्था ग्यौं तो करवस्था में कहीं केन्द्र कार्य समिति में फरक मत आए जस्ते लेवी भक्त राख्ने कि नाख्ने यो यह कम्युनिस्ट पार्टी को दस्तावेज में लेवी भाई अब कुन शब्द कुन पार्टी ने कहीं कसरी प्रयोग गयो रो शब्द अब अर्क पार्टी ने करने कि नगर्ने भाई मूल प्रश्न हो मैं लब्द कोष राजनीतिक दल को फरक होते हैं मेरे भाषा को शब्द को सब दल ने तेई बा लिने हो अक्सफोर्ड लर्नर डिक्सनरी का कुरा कर अथवा बृहत शब्द कोष का कुरा करूँ वे तो शब्द कोष लाई हम लिखा खेल कंग्रेस पार्टी को विधान दुई हजार अड़सठी सड़सठी को विधान में बहत्तर को विधान में अड़सठी को नेपाली में छहत्तर को नेपाली में गई तेस कारण विधान को पूर्व वैधानिक प्रावधान हमें तेल निरंतरता मत दिया हो लेपी भाई शब्द नेपाली कंग्रेस को राजनीतिक विचारधारा में कुछ एवं फट सुत बाटो तक फड़को मैं भैन तेल उठे ये विवाद होना वहाँ को जिज्ञासा हो दोसों विवाद को कुछ उठे थी विवाद भन अथवा फरक मत कांग्रेस पार्टी ने लेवी भरने शब्द भी राख्ने अभी लेवी पैसा भी उठाने ये बे बेठी भो भून तर्क आयो तो तर्क वहाँ को अनुभव कागार में देखिदे तो भन व्यावहारिक देखिदे कैन पार्टी ने काम करना जाँदन पार्टी ने जागिर खाँदन पार्टी ने दान रोप्तेन पार्टी ने व्यापार करतेन इसलिए पार्टी संचालन का चाहिए पैसा अन्न तर्फ बा स्रोत नखोलिकन चंदा लेन भी पाइन के पार्टी का आप्ना सदस्य चाहे केन्द्र कार्य समिति देखि डल्लो रोल समिति समय का कार्य समिति का पदाधिकारी सदस्य मसिक कई शुल्क तीर्ने तो शुल्क तीर्यो न्यूनतम पार्टी संचालन को खर्च तैंट व्यवस्थापन हो रहा करी संकलन करना सको शुल्क उठ्य निर्वाचन रन्य व्यवस्थापन में सहयोग पुर्यास कारण ये ठीक है राख्य अब यह भी ठीक है कई नेता जो राख्व तो आग्रह पूर्वाग्रह भाग बाहर बा होना के सीमित आग्रह वहाँ राख्व देखि अर्क आ शुल्क तो राख्व शुल्क ज्यादा होने तर्क उठ्यो तो परिमाजन का बेला में हिजो को बैठक में उठे अब हमी राखा छोड़ टोल समिति में दिन को एक रुपया दिन को एक रुपया बने महीना को तीस रुपया महीना को तीस रुपया वर्ष को तीन सौ साठी रुपया हो बाहर तीन छत्तीस तीन सौ साठी हो रहा केन्द्र कार्य समिति ते अनुपात में केन्द्र कार्य समिति में पदाधिकारी दिन को बीस रुपया र सदस्य दिन को दस रुपया पदाधिकारी दिन को बीस रुपया महीना को छ सौ रुपया र सदस्य दिन को दस रुपया महीना को तीन सौ रुपया हो एक हमें अनुमान करूं कि संपूर्ण संचारकर्मी साथी मार्फत मई सन्देश संप्रेषण करना चाहूँ कि नेपाली कंग्रेस केन्द्र कार्य समिति में रहकर पदाधिकारी काठमंडू में बस्ने वा नबस्ने पदाधिकारी का मसिक छ सौ कुछ ठूल रकम हो मसिक छ सौ रुपया राख्ता वहाँ ने बड़ी भो भू तो नियत में मत प्रश्न उठने वो अब तो व्यावहारिकता भैन 
जसले छ सय रुपियाँ नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबा रामचन्द्र पौडेल होइन शशाङ्क कोइराला पूर्वबहादुर खड्का जस्ता व्यक्तित्वहरूले मासिक छ सय रुपियाँ तिर्नुलाई यो च्याप्दै भयो खप्नै नसकिने भो भनेर जब प्रश्न उठ्यो भने त्यहाँ के बुझ्छौँ भने हामी पनि संसदमा प्रतिपक्षका रूपमा कहिले काहीँ खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दा रु एक रुपियाँ कायम गरियोस् भन्छौँ त्यस्तै आशयदेखि बाहेक र त्यस्तै प्रतिपक्षी नियत बाहेक अरू केही पनि होइन यो पार्टी निर्माण गर्नेमा भन्दा पनि अहिलेको संस्थापन पक्षलाई विरोध गर्नका लागि के के विरोधका प्रश्न उठाउन सकिन्छ भनेर खोज्दा यो अहिले निराधार प्रश्न पनि अहिले आधारै बिनाको यो उठेको देखिन्छ दोस्रो कुरा अब सदस्यहरूलाई तिन सय मासिक तिन सय लेबीले पार्टीमा के हुन्छ पचासी जना केन्द्रीय कार्य समितिमा भन्दा छ सय र तिन सयको एभरेज लिने हो भने साढे चार सय हुन्छ साढे चार सयको एभरेजमा बनाउँदाखेरि पचासी जना सदस्यहरूले मासिक साढे चार सय तिर्नु भनेको त पैँतिस हजार पनि मासिक उठ्दैन जहाँ कि एक कर्मचारीको तलब नै त्यहाँ पैँतिस हजार छ त्यसकारण जो साथीहरूले लेबी हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि गलत हो जो साथीहरूले यो रकम ज्यादा भो गर्नुहुन्छ त्यो हास्यास्पद छ उहाँको अभिव्यक्तिमा हास्यास्पद छ उहाँको प्रस्ताव त के आउनु पर्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अब कतै पनि चन्दा उठाउनु हुँदैन पार्टीका सदस्यहरूले क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूले यसमा लेबी तिरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आउला भनेकोमा त अत्यन्तै न्यून प्रस्ताव गरिएको लेबीलाई पनि उहाँले विरोध गर्नुको अर्थ पहिलो प्रश्न नियतमा उठ्छ दोस्रो प्रश्नमा हास्यास्पद देखिन्छ त्यसकारण त्यो ठिक छैन भन्ने मेरो भनाइ छ समितिमा पनि त्यो तर्फ गर्ने तर्फ हो अर्को कुरा आएको छ सँगसँगै नियमावलीमा उहाँले अर्को पनि फरक मात्र राख्नु भएको छ लाभको पदमा रहेका मानिसहरूलाई लगाइने लेबी कति प्रतिशत हुने भनेकोमा बिस प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौँ हामीले बिस प्रतिशत प्रस्ताव गरेर पारित पनि गरेका छौँ कि परिमार्जन गर्नु पाए परे गरौँ भनेकोमा बिस प्रतिशत लेबी भनेको कति हो भन्दा हामी राजनीतिक दलमा नलाग्ने धर्म कर्ममा लाग्नेहरूलाई पनि हाम्रो शास्त्रले त्यो हाम्रो वेदले गीताले पनि त्यही भन्छ पुराणले त्यही भन्छ बाइबलले पनि के भन्छ भने हरेक धर्मावलम्बी व्यक्तिहरूले आफ्नो आएको दस अंश भगवानका नाममा छुट्याउनु पर्छ भन्छ दस अंश हाम्रो भगवान पो त काङ्ग्रेसको भगवान बिपी बरालालाई मान्न सक्छौँ काङ्ग्रेसको सिद्धान्त दर्शन धर्म हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजबाट हो भनेपछि त्यो धर्म त्यो भगवानका नाममा हामी दस अंश छुट्याउन तयार छौँ भने थप दस अंश भयो पार्टी निर्माणका लागि फेरि कसका लागि पार्टीको सिफारिसमा लाभको पद प्राप्त गरेकाहरूलाई भत्ताबाट होइन पारिश्रमिकबाट र अहिले हामी नै पनि म पनि लाभको पदमा छु अहिले सांसद छु काङ्ग्रेसको सिफारिसमा त्यसो भएको कुराले मैले अहिले साढे अठार प्रतिशत तिरिराखेको छु साढे अठार प्रतिशत लाभमा को करमा लाभको पदमा बसेकोले तिरिराखेको हुनाले अब काहीँ पनि अन्त चन्दाहरू हाल्नु नपर्ने पार्टीमा तर एकमुस्ट बिस प्रतिशत तिर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केही विमति केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूले उठाउनु भयो केही साथीहरूले तर अहिले आएर त्यो सहमति भइसकेको छ र त्यो बिस प्रतिशत नै कायम हुँदैछ र लेबीका बारेमा पनि अघि मैले जे जे कुरा भने जे केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्ताव गरेको थियो अहिले परिमार्जित समितिमा परिमार्जन गर्ने अधिकार प्राप्त समितिमा पनि त्यो पारित भइसकेको माथि जुटिसकेको छ पारित भइसकेको छ अर्को कुरा पनि उठ्यो हास्यास्पद साथीहरूले उठाइदिनु भएको के छ भने जो विधानमा त फाल्टो जान सकिन्न तर के उठाइदिनु भएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था र शुभेच्छु संस्थाले काङ्ग्रेसको अनुशासन र आचार संहिता मान्नु पर्ने वा नपर्ने भन्दा उहाँहरू केही साथीहरूले चाहिँ मान्नु नपर्नेमा आजका मितिसम्म उकालो गरिदिनु भएको छ काङ्ग्रेसको कुनै अनुशासन पनि मान्नु पर्दैन उहाँहरूले कुनै आचार संहिताले मान्नु पर्दैन आचार संहिता र अनुशासन उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर आउनु भएको छ यो चाहिँ हास्यास्पद छ र मैले त्यहाँ समितिका सदस्यहरूलाई नै के भने भने अहिले तपाईँले मसँग यहाँ हामीसँग तर्क गरेको कुरा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्न सक्नुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य ज्यू भनेर सोध्दा आममामा आफै सिद्धिने स्टाटस कसले राख्छ त्यहाँ भन्नुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ राख्यो त सिद्धिने यहाँ पार्टी सिद्ध्याउन चाहिँ किन जोड गऱ्यो त भनेपछि त भोलि बहस गरौँ भन्नुभयो भनेपछि त्यस्तो खालको पनि तर्कहरू आइराखेकोले के बुझिन्छ भने मात्रै यो चाहिँ विरोधका लागि विरोध गर्नका लागि त्यस्तो खालको कुरा आइराखेको देखिन्छ अर्को कुरा के देखिन्छ सँगसँगै भने त्यो आचार संहिता मान्नु पर्ने कि नपर्ने कुरा सँगसँगै अर्को भातृ या शुभेच्छु संस्थाको अधिवेशन वा सम्मेलनमा पार्टीले प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने वा नपर्ने पर्यवेक्षकमा प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने वा नपर्नेमा उहाँहरूको जोडबल के छ भने 
वहाँ जोड़बल चाहिए साथी को जोड़बल प्रतिनिधि नहीं पढ़ा पाइद पर्यवेक्षक भी पढ़ा पाइद नपाने व्यवस्था कर भातृ सुरक्षा संस्था और पार्टी को बीच को नाता के प्रतिनिधि भी पढ़ा नपाए पर्यवेक्षक भी पढ़ा नपाए अब ते संबंध कहीं छे क्योंकि हम विधान ने कि कंग्रेस को भातृ व सुरक्षा संस्था को अधिवेशन पार्टी को महाधिवेशन प्रतिनिधि छाने प्रावधान प्रत्येक शुभेच्छु संस्था पांचजना रातृ संस्था पांचजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पढ़ाने व्यवस्था त्याट आया प्रतिनिधि ने नीति बनाने त्याट आया प्रतिनिधि ने नेतृत्व चयन करने एक दुई भोट वहाँ ने हाल के भोट ने नेतृत्व फरक पड़ने तर वहाँ को अधिवेशन रहाँ को कार्यक्रम में पार्टी ने बेखबर छोड़न पर्ने भाई अर्क प्रस्ताव भी हास्यास्पद प्रस्ताव छो प्रस्ताव भी नीति बलिए प्रस्ताव वही र संगसंगे अर्क वहाँ उठाई रहूरा के अब पार्टी को नेपाली कांग्रेस पार्टी को आचार संहिता रुशासन भि के पर्ने के नपर्ने भाई कुछ में हमें एवटा तफा लेख एटा तफा के निम एक निम छी कंग्रेस पार्टी को सिद्धांत आदर्श रीति में आघात पर्ने गरी वा पार्टी को छवि में आज आने गरी कसैले सावजनिक लेख रचना वा अभिव्यक्ति सावजनिक स्थल में दिने नियम देखिए अब वहाँ को बड़ा के हटाने पर्ची मैं मैं तेस में यह हटाने तो पाइन भादा खेल पाइन भाई नबुझू तर हटाई दू भाई अभी मैं ना इसमें जोड़दार के भाजने पार्टी निर्माण होने वाले सब भाग महत्वपूर्ण अनुशासन रचार संहिता हो नेपाली कांग्रेस पार्टी वा अरुण कुछ टोबाजी ठाक आईपुन हो कुछ राजनीतिक दल ने आपको पार्टी भि को आचार संहिता रुशासन उल्लंघन करे बापत सर्वोच्च अदालत में व अदालत में मुद्दा दायर होते उन्नी मूलुक ऐन लागू होते हैं संविधान लागू होते हैं तर पार्टी को विधान संविधान हो पार्टी को निम से ऐन बन ते ऐन अंतर्गत कारवाई करने हो तो यदि तू ऐन अंतर्गत कारवाई नगर्ने हो पार्टी निर्माण कसरी हो पार्टी को सिद्धांत पास करने अस का विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइने सावजनिक स्थल में पार्टी गाली गलोज कर पाइने नेतृत्व एकदम नेतृत्व को चरित्र बोलना पाइने जे मन लगे पाइने सिद्धांत को पक्ष में वहाँ ने बहस देखा फिर भी पार्टी निर्माण को अभियान में अलग हास्यास्पद प्रस्तुति देखे तब तो हास्यास्पद प्रस्तुति भि सदस्य मत हो वहाँ बैकअप करने नेता तो आज वहाँ कैता इस बोलि भादा नितांत पार्टी संगठन भि को पदीय आकांक्षा रद प्राप्त करने रणनीति ना वहाँ ने अभी ये खाल रणनीति विरोध को रणनीति अपना जो देखि तर विधान सर्वसम्मत केन्द्रीय कार्य समिति ने पारित भैस परिमाजन मत्र पर्ने वाला विधान को भावना विपरीत होने गरी केन्द्रीय कार्य समिति में उठे कुरा भाग फरक होने गरी रटी को नीति सिद्धांत रदर्श में आघात पर्ने गरी को निम पारित होने रुन निम पारित होना लगे हमें लगभग लगभग अगले मैं भाग कुछ जी में मैं जे कुछ होने राखे तो हम वहाँ एकदम ठीक भू तर वहाँ ना उपस्थित भारत बैठक बा सर्वसम्मति ने पारित भो रीय कार्य समिति में उठे के समेटे परिमाजित रूप में प्रस्तुत करने छाप्ने भाई निर्णय भैस अब निमी पारित होने बस कर अर्थ छेन रहा वहाँ ने उठाई राख्वक यदि अगले विधान में निम में संलग्न भेन वहाँ को आपको पालना फिर कर प्रतीक्षा कर अब संसद संचालन को दोसों जिज्ञासा रिशेषी को दोसों जिज्ञासा में हम के भाई संसद संचालन करना का लगी प्रतिनिधि सभा निमावली जो निमावली को व्यावहारिक कार्यान्वयन ना कारण प्रतिनिधि सभा चल सकते जो विषय में प्रतिनिधि सभा स्थगन भो तो प्रतिनिधि सभा चलेक जो कारण राष्ट्रीय सभा स्थगन भो राष्ट्रीय सभा चल रखे के भरपर्द रहे तो सभा को नेतृत्व करने राष्ट्रीय सभा को नेतृत्व करने राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष वहाँ ने निम पछ्या 
राष्ट्रीय सभा चल रखे प्रतिनिधि सभा का सभामुख ने निम खाती राखे आपको स्वविवेक अधिकार प्रयोग कर मनोमानी ढंग अगड़ी बढ़ना खोजे कारण प्रतिनिधि सभा स्थगन पैले हमें अवरोध कर स्थगन गये पच्चीस वहाँ लवरोध होने सभा क्या चला रहा भाई मन लगे हमें खोल भाग खोल मनु भेन तेल हमें प्रतिनिधि सभा में अवरोध भैरा स्थगन प्रस्ताव पेश करी प्रतिनिधि सभा खोल भो तर वहाँ लो मन लगे वहाँ चला चाहन भेन रहा आठ गति समय का स्थगन भो तो दुर्भाग्य हो क्योंकि मूलुक में अभी विषम परिस्थिति जैविक प्राकृतिक प्रकोप धरें जसो नेपाली जनता अभी प्रताड़ित सहयोग को जान गई हजारों विस्थापित भैया धरें हजारों मानस घाइते भैया लाखों मानस घर बार विहीन भैया तस्त अवस्था में जनता को दैनिक जनजीवन का बारे में छलफल करने मूल थलो जनता का प्रतिनिधि को साझा थलो प्रतिनिधि सभा हो तो प्रतिनिधि सभाम अब छलफल कर नपइने भे अगर सरकार जनता प्रति उत्तरदायी भेन सरकार अगर जनता प्रति जवाबदेही भेन रहा को छाया बने प्रतिनिधि सभा अच भाई तो सरकार मैं हूँ भाई लागो सभा में गए प्रधानमंत्री ने अलग हिंस करने ठीक सभा संचालन नगरने रधानमंत्री हो आज चलाइन भाग सभा चलाइने कर सभामुख को भूमिका में सभामुख को तटस्थता में सभामुख को विवेक में सभामुख को निर्णय क्षमता में अगले कहीं न कहीं ह्रास आगे देखि अथवा वहाँ मत क्षमता भैया देखिदन जिस कारण ऋषिजी ने जस्ते करी अब संसद चल् कि चलते भाई कुछ में सभामुख में निर्भर कर सभामुख ने इस प्रतिनिधि सभा निम अगड़ी राखे कार्यव्यवस्था परामर्श में छलफल करूँ रष निलो संसद नचलने भाई कुरे छाइन हमी हो प्रमुख प्रतिपक्ष ने हो संसद को माग करने क्योंकि सरकार ने तो आप दैनिक कार्य तो संसद नचले चला तर प्रतिपक्ष ने जनता का आवाज मुखरित करने राष्ट्रीय मुद्दा मुखरित करने सरकार का व्यतिथि मुखरित करने थलो संसद नहीं हो तेस कारण हम जो अलग तो अच भन सरकार का दिनानुदिन अभी वहाँ भाषा तेसरो जिज्ञासा तब सरकार का क्रियाकलाप सन्तुष्ट हो दिन पीछे प्रतिपक्ष एवटा मुद्दा सरकार ने दी रखा अब ये अवस्था में संसद कसरी चल भर्खर यहाँ ने ठा पाने भो कु पौड़े को हत्या भाई सरलाई में हमी में संसदीय समिति गठन कर वहाँ ने संसदीय समिति सभामुख ने भन्न भाई मठन करूँ गृहमंत्री ने भन्न भाई मू तर कहीं बड़ा फिर अदृश्य शक्ति आए वहाँ मैं संसद अवरोध भो भर्खर मात्र यहाँ से सुन्न भाषा सरकार ने अब आयात करी तरकारी को पिछादी परीक्षण नगर्ने गजब कुछ अभी कस्तो ढाटन भाषा कृषि मंत्री ने कमाने विषादी परीक्षण नगर्ने तो तस्तों खाद्य प्रविधि नहीं को कुछ लियाने तर तमाम संसारकर्मी साथी मज उजागर करना चाहूँ हमी डब्लूटीओ को सदस्य दुई हजार चार में भो हे एकदम मार्मिक दुई हजार चार सन् दुई हजार चार में हमी डब्लूटीओ को सदस्य भयं वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेशन को विश्व व्यापार संगठन को रुई हजार चारम हमी नौवटा ठाव में भंसार में हमी खाद्य प्रवृत्ति तथा अध्ययन अनुसंधान कार्यालय पड़े नौ ठाव में छोड़ टीआईए में त्रिवर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रेन्द्रीय प्रविधि खाद्य प्रविधि गोबरमल में अगले जम्मा हम का बाहरवटा खाद्य पदार्थ को परीक्षण करने नि जो सुन तरकारी पर्च तर सीधा सीधी कृषि मंत्री ने भाई हम व्यवस्था छेन आधार छाइन पूर्वाधार छाइन तेस कारण नजाचने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मुखेजी सामुन्ने मूलुक लज्जित कर रोसो लज्जित के कर दूर तरकारी को जांच नगर्ने विषादी जांच नगर्ने वाले अभी पर्यटन वर्ष दुई हजार बीस मनाने अभी सुंद अभी यह विषादी परीक्षण नगर को देश में पका खानेकुरा खाने कोई आऊ ना कोई पर्यटक आऊ ना अभी दु दुई हजार बीस लाइन हमें पर्यटक दिवस मना अति पर्यटक ने क्या सोचता ये दोसों कुछ मैं तो लगता प्रधानमंत्री को निम शंका लगी रखा दोसों के बनु मस्क लगने जी जम्मे मेरा विरोधी हो सरकार विरोधी हो मस्क नला हिड़न सकते मस्क लगाए कि सरकार विरोधी हिड़े भो और सरकार को पक्षधर देखी पड़े मान्य टोबाद राय मान जस्त मस्क लगन भाई अब तरकारी में विषादी खाओ मस्क नलगाई हिड़ 
सबभन्दा भगाइ थियो के चलचित्र नचलेको बेला भर्खरै असार 25 गते अर्को एउटा निर्णय आयो तपाईलाई थाहा छ कि छैन असार 25 गते क्याबिनेटले एउटा निर्णय गरेको छ अब विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको एक्सपायरी डेट आधा गतै हुन्छ डब्ल्युटीओ ले भन्छ 80% एक्सपायरी डेट बाँकी रहेको वस्तु मात्रै आयात गर्नु गर्नु भन्छ तर हाम्रो मान्छेले के गर्यो 40% मात्रै एक्सपायरी डेट भएको वस्तु आयात गर्न मिल्ने भनेपछि अब 40% एक्सपायरी डेट बाँकी रहेको वस्तु नेपालको बजारमा आइपुगेर कोही होलसेलर का आइपुग्ने सरी डिलर का आइपुग्ने डिलरबाट होलसेलर होलसेलरबाट रिटेलर रिटेलरबाट खाने बेलामा घरमा पुग्दाखेरि पुरै डेट एक्सपायर भइसकेको हुन्छ अब के पार लाग्यो भने विषादी सहितको तरकारी खाऊ मास नलाई र एक्सपायर भएको सामान खाऊ त्यसको जारी समृद्धि हुन्छ मूल भन्ने सरकार छ यस्तो सरकारसँग प्रतिपक्ष सन्तुष्ट होला त त्यसकारण कांग्रेस यी सबै किसिमका विकृति विसंगति र सरकारको बेथितिका विरुद्ध कांग्रेसले संसद र सडकमा आफ्नो आवाजहरू जनताका आवाजहरू मुखरित गर्छ संसद खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने व्यक्ति पनि म होइन तर हामी म भन्दैछु कांग्रेसले दलीय हिसाबले नै संसद नखोल्ने भन्ने निर्णय गरेका छैन हामी के भनिरहेका छौँ संसद खोल्नु पर्छ भनेर त हामी स्थगन प्रस्ताव त सभामुख गरेर संसद सचिवालयमा लगेकै हो नि तर स्वयं सरकार संसद खोल्न चाहिरा चाहिरहेका छैन किन चाहिरहेका छैन भन्दा सरकार यस्तो विदण्डा मचाइराखेको छ सरकार यस्तो बेथिति भित्रै राखेको छ र त्यो कुरा संसदमा उठला जनताका बिचमा जाला था पाउला सरकार नाङ्गे जार हुन्छ त्यसो गरेर संसद नचलाइदिएपछि नरहे बास नबजे बास हुने दृष्टिकोणबाट सरकार घडिराखेका छ